എൻആർസിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെന്നും അതിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സി എ എയും എൻ ആർ സിയും എൻ പി ആറും ഒന്നും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും എല്ലാം വെവ്വേറെ നടപടിക്രമങ്ങളാണെന്നുമാണ് സംഘകേന്ദ്രങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെരുങ്കള എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകം പുറത്തിറക്കിയ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടീസിനെ മുൻനിർത്തി ഷാഹിന നഫീസ് എന്ന വ്യക്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന നുണകളെയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിജസ്ഥിതി തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് എന്താണ് സത്യം എൻ ആർ സി എന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ വാജ്പേയി സർക്കാർ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ക്ലോസ് പതിനാല് എ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എല്ലാ പൗരന്മാരും നിർബന്ധമായും പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്പൽസറി രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോഗം ഓപ്ഷണൽ അല്ല പതിനാല് എ രണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കും നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് അതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഭേദഗതിയോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറക്കിയ ചട്ടങ്ങളിലാണ് എൻ പി ആർ കടന്നു വരുന്നത് എൻ ആർ സി എന്താണെന്നും എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കൂടുതൽ വിശദമായി ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ആറു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി താമസിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെയാണ് എൻ പി ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു വാജ്പേയി സർക്കാർ ഇത് നിയമമാക്കിയെങ്കിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് യു പി എ സർക്കാരാണ് എന്നതും എടുത്തു പറയണം എൻ പി ആറിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട വിവര ശേഖരണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇത് പൗരത്വം മതാടിസ്ഥാനത്തിലാക്കി മാറ്റാനുള്ള കുത്സിത നീക്കത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവർ അത് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിന് അത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാതെ പോയത് അപരവിദ്വേഷത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അക്രമോത്സുക ദേശീയ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ആ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും ആധാറും വരെ ഉടലെടുത്ത് ഉടലെടുത്തത് പാകിസ്ഥാൻ ഭീതിയിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധാനന്തരം കാർഗിൽ ഡിഫൻസ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ആധാറിനും എൻ പി ആറിനുമൊക്കെ ജന്മം നൽകിയത് അതിർത്തിയിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ചെറുക്കാൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൗരന്മാരുടെ കണക്കെടുപ്പ് വേണം എന്ന ശുപാർശയെ വലിച്ചു നീട്ടിയാണ് യുദ്ധവീതി മുതലെടുത്ത് അത് രാജ്യമൊട്ടാകെ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പഴുതായി വാജ്പേയി സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചത് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും നേരെ നിശ്ചിത വിമർശനമുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് അതിന്റെ അയറണി ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് കാർഗി യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കണ്ടെത്തലെന്നും ഓർക്കണം ഇനി വാദത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് രാജ്യമൊട്ടാകെ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ല ഒരു രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെയും ക്രമാനുഗതമായ ജനസംഖ്യ ഉയർച്ചയെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഓർഗനൈസറിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പോരാ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയുടെ വക്താക്കൾ നിരന്തരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിദ്വേഷമല്ലാതെ ഇത്തരം അപരഭീതികൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല രാജ്യത്ത് വൻതോതിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് സെൻസസിലാണ് നാളിതുവരെ അത്തരത്തിലൊരു അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഡേറ്റയും സെൻസസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എൻ ആർ സി കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടിയാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു സംഖ്യ പ്രചരണം അസമിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച് അസം കരാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ പ്രചരണം നടക്കുന്നത് അസമിലെ സവിശേഷമായ ആഭ്യന്തര സാഹചര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യം അവിടെ മതം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എൻ പി ആർ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഭീഷണിയാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എൻ പി ആർ കണക്കെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കുറച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ജനന സ്ഥലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമാണ് ഈ പുതിയ ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രേഖകൾ കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള പണി കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇറങ്ങിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് എൻ പി ആറിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വിവരശേഖരണം നടക്കുക ഓർക്കുക ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിലാണ് സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കേണ്ടത് സെൻസസിനിടയിലൂടെ എൻ പി ആർ ഒളിച്ചു കടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ജനങ്ങൾ സെൻസസിനോട് പോലും സഹകരിക്കാത്ത ഭീതിദായകമായ സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ആ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാർ ഓരോരോ കള്ളത്തരങ്ങൾ പടച്ചുവിടുകയും യാതൊരു സങ്കോചിതവും കൂടാതെ ആ നുണയെ സത്യമാക്കാനുള്ള പ്രയത്നവുമാണ് കുറെ കാലങ്ങളായി അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ സി എ എ എന്നിവയെ കുറിച്ച് മോദി പറയുന്ന കള്ളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന നിഷ്കളങ്കർക്കും സിന്ദൂരമിടുന്ന ചില ചേച്ചിമാർക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുന